निर्धारण कर जमत प्रसंगे उक्त विषय आलोचना करते उपस्थित हो प्रख्यात आयिदी चट्टग्राम प्राचीनतम मस्जिद शिक्षक मुफ्ती फैसल सदेक हाफिजाउल मानुष अनेक समय दिदादर मध्य पड़े जाए तो उपकृत होदगतुलर के निर्दिष्ट कर सम्मानित सम्मानित दर्शक श्रोता सारा विश्वान देखें सबाई के पवित्र ईद शुभे ज्ञापन करुक्त थारे सबा के धन्यवाद ज्ञापन करम्मानित श्रोता बंधुरा आसले एक समसामयिक विषय आलोचनार जो अपन सामने हाजिर हो रमजान व्यापी हम सियाम साधना रतर बेला क्रियाम विभिन्न रकम इबाद दंदिगर माध्यम एक मुबारक बरकतपूर्ण एक महिमान्वित समय अतिक्रम कर महान रबुल इज्जतवल जलाल पक्ष के उपहार हिसेब एवं विश्वनबी सल्लासल्लम पक्ष के प्राप्त ईद उल फितर आदय सन्दिक्षणे ईदर पूर्वे आदाय विषय जेटे शरियत बसाय जकतुल फितर सदातुल फितर बला विषय किस कथा अपन सामने पेश कर मूलत रमजान मास दिन बेल रोजा रखाटा फरज छ से श्याम साधनारत अवस्थाई किस विषय के आल्ला निषेध कर दिए आगे ऊपर हालाल छो एवं रमजान रोजार समयगुलू अतिक्रम करार किस पद्धति विश्वनबी जान दिए रमजान शेषे एक सवाल प्रथम दिन ईद उल फितर आदय के निर्धारण कर दिए ईद शब्द अर्थ हे घुरे फिर आसा फिर आसा बार बार आसा ये जेहेतु बचर सुनिर्दिष्ट समय दुटी समय दुटी तारीखे जथा नियमे फिर आसे से दिन के ईद बला मूलत ईद उल फितर हल रोजा छाड़ार रोजा त्याग कर आनंद जो समय अतिक्रम कर ईद उल फितर बला है रोजा छाड़ा उपलक्षे ईद आदाय जेमन रही है और एक गुरुत्वपूर्ण विषय से हल जैकतुल फितर फितर आदाय विश्वनबी सल्लाम फितरा जकतुल फित आदाय अत्यावश्यक दिए 
সহি মুসলিমে ফিতরা সম্পর্কে হাদিস এসেছে সুনানা আবিদা আউদ এবং জামে তিরমিজিতে এসেছে সামষ্টিক কথা হলো বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে জাকাত আল ফিতির প্রত্যেকের উপর যারা সামর্থ্যবান তাদের উপর আদায় করা ওয়াজিব এবং সেটা আদায় করতে হবে সুনির্দিষ্ট সময়ে এবং এই আদায় করার মাধ্যমে রমজানের ত্রুটি বিচ্ছিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা সুযোগ চলে আসে এবং পাশাপাশি গরিব দুঃখী মানুষ যারা ঈদের সময় ভালো মন্দ আহার পান আহার থেকে বঞ্চিত থাকে এবং ধনবানদের মতো ঈদের খুশি এবং আনন্দ উদযাপন করতে সক্ষম হয় না তাদের সাথে এক ধরনের শেয়ারিং করার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য দেখা যায় হজরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত হজরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত এই হাদিসগুলোর মূল সার্ম মহল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রোজাদারের উপর যারা রোজা রেখেছে সাদাকাতুল ফিতর ও আজিব করা হয়েছে এই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার মাধ্যমে গরিব দিকে মানুষের মুখে হাসি ফুটাবে এবং গরিব দিকে মানুষের দুঃখ লাগবে এগিয়ে আসবে এবং পাশাপাশি তাদের রোজার যে ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে সেই জন্য জাকাতুল ফিতর বা সাদকাতুল ফিতর আদায় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য সেটাকে গুরুত্বহীন মনে করার কোনো সুযোগ নাই বরং সেটাকে একটি পালনীয় জাকাত যেমন আদায় করা একটি পালনীয় বিধান সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা একটি পালনীয় বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা যারা সামর্থ্যবান যারা জাকাত আদায় বা ফিতরা আদায় করার মতো সামর্থ্য রয়েছে তারা আমরা ফিতরা আদায় করার জন্য আসুন আমরা সকলে এগিয়ে আসি এবং মমিন মুসলমানদের মাঝে গরিব দুঃখী এবং ধনবান সম্পদশালী এবং গরিব তাদের মাঝে কোনো যেন বেদাবত চিকে না থাকে সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা চেষ্টা করি খুব সুন্দর বলেছেন আমরা আপনার কথা থেকে আমরা অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছি তো আমাদের আরেকটি উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা মার্কাজুল আল মার্কাজুল আলমির শিক্ষক আমি হজরতের কাছে আরো জানতে চাইবো যে আসলে সদাকাতুল ফিত এটা আদায়ের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন গুলো এবং কাদের উপরে ওয়াজিব হয় এই আদায়টা এবং কাদেরকে আদায় করবে পক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি আমাদের যে সমস্ত শ্রোতা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আপনি যে কথাটি বলেছেন মহতারাম যে সাদাকাতুল ফিতর কাদের উপর ওয়াজিব হয় সাদাকাতুল ফিতর যারা নাকি নেশাব পরিমাণ মালের মালিক হয় যেদিন নাকি ঈদুল ফিতরের দিন তা সেই সময় সূর্য উদয় সময়ের পর্যন্ত বা তার আগে যারা নেশাব পরিমাণে মালিক মালের মালিক থাকবে তাদের উপরেই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে কেউ যদি সূর্য উদয় হওয়ার পরে যদি নেশাব পরিমাণ মালের মালিক যদি হয়ে যায় এর আগে যদি না থাকে তাহলে তার উপর উপরে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না সাদাকাতুল ফিত নেশাব পরিমাণ মালিক মালের মালিকটা হলো যে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা বা এই সমপরিমাণ মূল্য যদি কারো কাছে যদি থাকে তাহলে তিনি নেশাব পরিমাণের মালের মালিক তাকে অবহিত করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে থেকে যারা নাকি সাদাকাতুল ফিতির যাদের উপর ওয়াজিব হবে তাদের সাথে আর যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় তাদের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য যে সাদাকাতুল ফিতিরের মধ্যে বছর অতিক্রম হওয়াটা জরুরি নয় বরং ঈদের দিন সুবে সাদেক পর্যন্ত তার কাছে এই নেশাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তিনি সদাকাতের ফিতে তার ওয়াজ উপর ওয়াজিব হবে পাশাপাশি জাকাতের মধ্যে যেমনভাবে যে ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব অন্য অন্য যে কোনো কিছু যেমন হিসাবের মধ্যে গণনা করা হয় না তাদের সদাকাতুল ফিতেরের মধ্যে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় যে সমস্ত আসবাব আছে সেগুলো ব্যতীত অন্য অন্য ঘরের যে সমস্ত ফার্নিচার শৌখিন যে সমস্ত আসবাব রয়েছে সে সমস্ত কিন্তু সদাকাতুল ফিতেরের মধ্যে হিসাব হিসেবে গণ্য করা হবে তো ওই সময় যারা নাকি সদাকাতুল ফিতিরের এই নেশাবের মালিক থাকবেন তাদেরকেই সদাকাতুল ফিতির আদায় করতে হবে সদাকাতুল ফিতির যেহেতু এটি একটি আদায় করা ওয়াজিব অন্য অন্য মাজহাবের মধ্যে অন্য অন্য ওলামাই গ্রামের মধ্যে কাছে সদাকাতুল ফিতির আদায় করাটা অনেকের কাছে ওয়াজিব এবং ফার্স আমাদের কাছে যেহেতু সদাকাতুল ফিতির আদায় করতে হয় তাই সদাকাতুল ফিতির আদায় করার উত্তম সময় হল ঈদের দিন সুবে সাদাকের সময় এবং সালাতে যাওয়ার পূর্বেই 
ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবেন কিন্তু তারপরেও কেউ যদি ওই সময় আদায় করতে না পারে তাহলে ঈদের সালাতের পর যে কোনো সময় সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবে তবে ওলামায়ে কেরাম এবং ফতেহ শামের হাওয়ালা অনুযায়ী সেই জিনিসটাকে তারা সুন্নত পরিপন্থী এবং মাকরু বলেছেন তবে সাদাকাতুল ফিতর এরপরে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে কর্মস্থল ভিন্ন মানে উপার্জন ক্ষমতা সেই ধরনের না এমন অবস্থায় কি একে অপরেরটাকে আদায় করতে পারবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ অনেক চমৎকার বলেছেন তো সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের সময় তো মোটামুটি আমাদের আলহামদুলিল্লাহ জানা হয়ে গেল তবে সাহাবাই আজমাইন ওনাদের নিজস্ব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনেক সময় বিয়েউমিন বিয়ে উমাইনে রমজান শেষ হওয়ার এক দুদিন আগে থেকে আদায় করা শুরু করতেন এখন সাদকাতুল ফিতর উপলক্ষে বেশ কিছু মাসাল আমাদের জানা উচিত আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন আমরা এই অঞ্চলের মানুষ এখনও একান্নভুক্ত পরিবারে বসবাস করতে অভ্যস্ত দেখা যায় যে বাবা দীর্ঘদিন সংসারের গ্লানে নিয়ে যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি রিটায়ার্ড হওয়ার পর সংসারের যাবতীয় ব্যয়বার তার কাঁধে থাকে না সন্তানের কাঁধে চলে যায় এখন এই বাবার জাকাতুল ফিতর বা ফিতরাটাকে আদায় করবে সেই দিক থেকে ওলামা একারাম মাসা এল ফিয়ার মধ্যে বলেছেন যে পরিবারের কর্তা ব্যক্তি যিনি যিনি পরিবারের ব্যয়বারগুলো সামলান তিনি যদি সবার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন শিশু নারী এমনকি বান্ধি সবার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে তবে সেখানে একটি বিষয় হচ্ছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তিনি দিতে বাধ্য নন স্ত্রী যদি নিজস্ব স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে যে নিজে যদি সম্পদের মালিক থাকে তিনি যদি বলেন যে আমারটা দিতে হবে না তাহলে স্ত্রীরটা স্ত্রী দিতে পারেন আর যদি বলেন যে না স্ত্রীর ওই রকম স্বাধীন কোনো সম্পদ নাই তাহলে স্ত্রীর মত অনুসারে স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজনে দিয়ে দেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলি আমরা করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বময় যে মহা দুর্যোগের মধ্যে চলছি আমার কাছে কয়েকদিন আগে একজন ভদ্রজন ব্যবসায়ী ফোন করেছেন হুজুর দোকানপাট ব্যবসা বন্ধ হওয়ার কারণে আমরা তো নগদ অর্থ আমাদের কাছে নেই এখন আমার কাছে যে ওই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো নেই যে অর্থাৎ রূপার হিসেবে সাতকাত চিত আদায় করবো টাকা যা ছিল তা খরচ হয়ে গেছে এখন আমি কি করব তো আমি বললাম যে নগদ অর্থ না থাকলে আসবাবপত্র যদি যেগুলো সেল করা হয় এমন না থাকলে আপনার উপরে এ বছরে যাকাত চিত্র আদায় হয় না তবে এমন করা যাবে না যে আপনি সাতজন বিশিষ্ট ফ্যামিলি মেম্বার সেখানে একজন আদায় করবেন মাত্র সেভেন্টি টাকা বা একশো টাকা বাকিদের দিতে হবে না এমন যেন না হয় আমাদের দেশের অনেকের কনসেপ্ট এমন যে যে যারা সাবালেক যারা বয়স্ক তাদের পক্ষ থেকে দিলে হয়ে যাবে ছোট বাচ্চাদের উপর কিছু ফরস হয়নি দিতে হবে না এই জন্য এই মাসালগুলো ক্লিয়ার কাট আমাদের জানা উচিত সবার পক্ষ থেকে পরিবারের কর্তা ব্যক্তি দিয়ে দিবে কিন্তু পরিবারের কর্তা ব্যক্তি এমন দিবে না যে গটপর্তা সবাই সত্তর টাকা দিবে এমন না বরং বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসলাম কয়েকটি পণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি সাদাকাতুল ফিতির আদায় করার জন্য হাদিসের মধ্যে পাঁচটা জিনিসের কথা পাওয়া যায় উল্লেখ পাওয়া যায় এর মধ্যে একটি হলো গম দুই নম্বর হলো জব তিন নম্বর হলো খেজুর চার নম্বর হলো পনির পাঁচ নম্বর হলো কিসমিস এই পাঁচটা জিনিসের মধ্যে থেকে যে প্রথমটা গম ব্যতীত বাকি যে চারটা উল্লেখ করা হলো সেই চারটা আদায় করতে হয় এক সপরিমাণ সমপরিমাণ মূল্যের এক সম এক সপরিমাণ দিতে হবে পণ্যটি অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য পণ্যের মূল্যটি আদায় করতে হবে যেটা সুযোগ হয় ফুকাই কারামের কাছে হলে এই বিষয়ে যে আনফা আলিল ফুকারা ফুকারাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে সেই জিনিসটা দেওয়া যদি কোথাও যদি খেজুর দিয়ে দেওয়া অথবা জব দিয়ে দেওয়াটা যদি ফকিরদের জন্য উপকারী হয় সেই ক্ষেত্রে সেটি দিবে আর সেইটা সেই ক্ষেত্রে যদি না হয় তাহলে তার সমপরিমাণ মূল্যর মাধ্যমে ফকিরদেরকে সেটি আদায় করবে তবে এই ক্ষেত্রে হলো গম যদি দিতে হয় বা আটা যদি দিতে হয় তাহলে অর্ধ সা দিবে অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য দিবে অর্ধ সয়ের হিসাবের মধ্যে ইখতেলাফ রয়েছে তবে যারা নাকি ফেকে হানাফির অনুসারী যারা করবেন তাদের জন্য হলো অর্ধ সয়ের হিসাব হলো যেটা নাকি শেরের ওজনে এক শের সাড়ে বারো ছটাক যার 
केजी ते जो दे रूपांतरित करा है ताले शेटी हबे एक केजी दूसरो एक केजी तीन शो बाशुट्टी ग्राम अथवा शेष शुट्टी ग्राम जिते हुए थके तब इह्तियातन के जो दे दूसरी केजी आधाय करे दे ताले शब्दचे भालो एक तो बिशा आधाय करे दे वटा भालो ताले आर कोनो ये थकलो ना आर एक सा उन्नो जे चाट्टी बोस्तु रहे थे जे चाट्टी आलोचना करा हुए थे शेटे जो दे आधाय करते हैं ताले एक सा शमोपोरी मन आधाय करते हबे अथवा तार मूल्लो आधाय करते हबे एक सा जे टा हबे शेटे हलो शाडे तीन के जे तीन के जे तीन शो ग्राम ये शमोपोरी मन आशे तीन के जे तीन शो ग्राम बत अदूर धो कोनो किचु तबे फुकाई कराम एक हत्रे जे शंदेर शंदेर उद्दे हुए जबे के जो दे शाडे तीन के जे बचार के जे आधाई करे दे ताले एक दरा फुकारा जरा आचे तादरा वैशी उपकृत हबे कुटीटकर मालिक तो अपन शे गोमटा के बेचे नहीं रहो ये मतलब बस तो एक और नहीं होगी और एक तो भी शोध चें जे अशी कर पड़ा मैं ये टके ना दवा बस अगर तुर फितर है तो ना दिलो चोल बे इधर ने मन मने शुक्रतर पे परे ऐसोले कुरान हदीस की बोले तो तुम को तो हलो आमादेर का से जे गोच्चते शंपत तहले अल्लाह मात्रों की अंशों शतकर आरे वर्षन जाकर दीते बोले बहुत सारे एक बार सदका तल फितर आधे करते बोले ऐठा जो दी क्यों इच्छे की रित बाबा आधे ना करे पसंद लो गुनाहगार होगे और वहला प्रदर्शन बेचते जो दी आधे ना करे शेव गुनाहगार होगे तो अभी चे ताके आधे करे दीता होगे अन जानर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्टा पुण्यर हिशब दिए चल देखा जाता है एक एक पुण्यर एक एक कंसोले बेशी मानुषेर प्रोजने विषय तो आमदे रहे उन सोले जो जिनिस्टर बेशी प्रोजन रहे इसी शेटा पुण्य दिए दीते बारे नागत अथवा दिए दीते बारे किंतु शबर जन्म समान हिशब ना एक जन मानुषेर लाइफ जे स्टाइल आप स्टाइल होने जी शे दिवे शबाई शत्तर टका करे जेटा सरकार तके निर्दारित हो शबाई शत्तर टका करे दिले गरीब देर पोती ख्याल रखा हलो ना जिन्हें कोटी टकर मालिक तिनी जॉब रही शे बाई शत्तर टका दिलो जिन्हें मुद्दो बित्तो तिनी होय तो खेजुर रही शे बाई आरोदश शत्तर टका द सम्मान प्रदर्शन कर जार जार अवस्थान जो सदकत फितर आदाय है तो हमें अंत ईद उपलक्षे अल्प कैक दिन देश रास्ता घाट थे दारिद्र विमोचन बड़ एक भूमिका पालन करते सहायक है मैशाला खूब सुंदर आलोचना चलते से आल्लाह आसमें छोट विज्ञापन लगते से हमरा चोट भी कपन जावर आगे हमरा आमादेर मोहतरम ढाकर जे उठी थी अच्छा नम्रों ना कैसे जनते चाहिए बच्चा शोले सब जगह फिर तो उन्हें बोर एक टा आलोचना जेटा हमादेर शे ये और पशुमर मुद्दे शेष करा संभव ना ये पड़ो हमादेर जेतो मने समय निधरी तो तो हमरा समय मुद्दे शेष करते होंगे तामी ढाकर � बढ़ानो जाए कि ना बाए विषय आमे हुज़्ज़ा देर का जंपर छोटे टक्कर मिलते हैं पर मिलते नहीं हम लोग तो बोला फिर ची आमादे शंगे था ये बांग्ला रिबु के हेरार जो तीते आलू की तो ये कानो जिथा ज्ञानीर पौरुषे मनुष्य तेर हाई जे युत्तरों साइमा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड साइमा सुपर शॉप शास्त्री मूल्य शर्बतुम पुन्नो इधर तेरे को आवारों फिरे अश्लम अपने देर प्रियो अनुष्ठान सद प्रियो अनुष्ठान फिरा आलो शांति पत्रे शंदने अनुष्ठान आलो चलनी है आमादेर माजे उत्थिति बोल गो उपस्थित रहें चाहे एवं आपने राजा राम अधर उन्होंने चंदी देख चाहे आपने दर पढ़ते के अंबे साधु बच्चे ने ची एवं आपने दर का सामादर उन्होंने थक बे आपने राय दिन पचारे शोहर जुगी तक जन्नो आमादर चैनल पर नो फुली मधुनो जनों ने उन्होंने चंदी पचारी तो होचे आपने राय लाइक क जे आश्चर्य सब तो फिर तो उन्हें पूरा एक तालो चुना आश्चर्य शेष करा जाता है ना तो आमादे आरोप टा पशुओं को रोएगा सी पशुओं को तो हम लोग ऑल पो एक मिनट में तो उन्हें कैसे जानते चाहिए बोले आरोपों को विषय नहीं आलोचना करा जाएगी ना 
ধন্যবাদ আপনাকে বিরতির পরে আমাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়ার জন্য যে এই মুহূর্তে সাদাকাতুল ফিতরের অনেক মাসলা মাসাইল রয়েছে যে পরিবারের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর পরিবারের যিনি নাকি বড় আছেন محترم আলোচনা করেছেন যে যিনি নাকি এটার জন্য আছেন তিনি সেটি আদায় করে দিবেন পাশাপাশি আমরা এখানে একটা একটা মাসলা বলতে চাই যদি পরিবারের মধ্যে যদি কোনো সন্তান যদি পাগল থাকে তাহলে তার তার সাদাকাতুল ফিতর বাবাই আদায় করে দিবেন আরেকটি মাসলা বলতে চাই সেটি হলো যে কোন প্রবাসী আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা আছে তারা সাদাকাতুল ফিতর কিভাবে আদায় করবেন কি টাকার মাধ্যমে আদায় করবেন তারা কি তাদের যেই দেশে তারা কাজ করছেন তারা কি সেই দেশের অর্থের মাধ্যমে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবেন নাকি আমাদের আমাদের দেশেও অর্থের মাধ্যমে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবেন এটি একটা বিষয় আরেকটি বিষয় হলো যে তারা কোথায় আদায় করবেন তাদের ওইখানে আদায় করলে তাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে পরিবারের পক্ষ থেকে নাকি তাদেরকে এইখানে আদায় করতে হবে এই বিষয় আমাদের হলো যে ফুকাই কারামের মত বিশেষ করে আমাদের রাজেহ যে মতটি হলো ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ক্ষেত্রে বলেছেন যারা নাকি ভিন্ন দেশে কাজ করবে যেখানে কাজ করবে তাদেরকে ওই এলাকাতেই ওই এলাকার যে সাদাকাতুল ফিতর আছে যে মূল্য আছে সেই সরকার কর্তৃক মূল্য যেটি নির্ধারিত হয়েছে বা ওলামা کرام যেটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সাদাকাতুল ফিতরে সেই মূল্যের মাধ্যমে তারা আদায় করবে তাদের জন্য উত্তম হলো ওই এলাকাতে আদায় করে দেওয়া যে এলাকায় তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন তারপরে তিনি যদি চান তার দেশের কোন জায়গায় সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে আদায় করতে পারবেন আরেকটি বিষয় হলো সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার প্রেক্ষাপটগুলোতে আমরা আমাদের আশেপাশে যারা গরিবরা আছে তারা তো আমাদের এটার উপযুক্ত আমরা তাদের আদায় করব বিশেষ ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই 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 জায়গাতেই যদি আমরা আমাদের যে সমস্ত কওমি দিনে মাদ্রাসাগুলো আছে সেই মাদ্রাসাগুলো যারা এতিম ছাত্ররা আছে আমরা যদি তাদের জন্য যদি সাদাকাতুল ফিতর আদায় করি তাহলে এটা যেমন আমাদের জন্য সাদাকাতুল ফিতর সুন্দরভাবে আদায় হবে পাশাপাশি এটি একটি সাদাকায় জারিও হবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মাশাআল্লাহ আপনাদের উভয়কে আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের হেরার আলোর পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে আরও জানতে চাইবো আসলে যেহেতু এখন দেশের নাজুক পরিস্থিতি মহামারী এমত অবস্থায় আসলে রাসূল পিয়ার হাবিব রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবায়ে کرام আজমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ওনাদের পক্ষ থেকে আসলে এই মহামারীর সময় ঈদের জামাত যেহেতু বছরে একবার আসে মানুষের আনন্দকে ভাগাভাগি করার সময় আসলে এই সময়টা কিভাবে উদযাপন করা করলে ভালো হয় এই ঈদের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি আসলে জানতে চাইবো আমাদের আন্তর্জাতিক শাহিদ আহমেদ মসজিদের সম্মানিত প্রতিপ সাহেব ভার পক্ষ থেকে প্রতিপ সাহেবের কাছ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ঈদ এক দিক দিয়ে খুশি আনন্দের বিষয় সকল উম্মাহ সকল জাতি ধর্মের কাছে আনন্দ উদযাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু দিন তারিখ থাকে ইসলামে নবী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করে গেলেন সেখানে দেখতে পেলেন তারা বছরে দুইটি দিনে তারা খেলাধুলা করে অশ্লীল বেহায় এবং ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করে সেই দুইটি দিন ছিল নওরুজ তখন নবীজি বললেন যে আমার উম্মত মুসলমানরা তাদের ঈদ উদযাপন করবে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলা হয়েছে আল্লাহ তোমাদের জন্য আরও উত্তম দুটি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঈদ আদায়ের জন্য খুশি উদযাপন করার জন্য সেই জন্য মুসলমানের ঈদ হবে নির্মল সেখানে অশ্লীলতা বেহায়াপনা বা অর্থের অপচয় ইত্যাদি থাকবে না সেখানে থাকবে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া এবাদত করা পাশাপাশি সীমিত আকারে আনন্দ উদযাপন করা যেমন হজরত অমর রদি আল্লাহ তালা আনহু ঈদের দিন দেখা গেল অল্প কিছু খাবার খেয়ে বসে আছেন বেশি উৎফুল্ল মেজাজা আছেন না অথচ তিনি একজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত তেমনি বাবু হজরত আলীর ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি এসেছে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো আজকে ঈদের দিন বেশি খুশি আমেজে দেখা যাচ্ছে না কেন বলছে আনন্দ উদযাপন কার জন্য যার রোজাগুলো এবাদগুলো কবুল হয়েছে সেটার গ্যারান্টি রয়েছে তাদের জন্য আমি তো এখনো পর্যন্ত জানি না আমি পুরো রমজান মাসে যে রোজা রাখেছি আমি যে কেয়াম করেছি সেটা যে কবুল হয়েছে সেটার কোনো আলামত আমার কাছে আসেনি সেই জন্য আমি অত বেশি আনন্দ দেখাতে পারছি না এ হলো ইসলামে তাদের নির্মল পদ্ধতি তো ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে আপনি যে পয়েন্টটা উল্লেখ করলেন মুসলমানের ঈদ হবে আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমান খুশি হবে তার রবকে খুশি করাতে পেরেছেন এমন একটা অন্তরের অবস্থা তৈরি হলে মনে করবে যে আমিও খুশি আমার রব আমার উপর খুশি আমিও খুশি সেই জন্য মুসলমানের ঈদের সূচনা হয় সবে সাদিকের পর ফজরের নামাজের পর থেকে আর কোনো অতিরিক্ত কোনো নামাজ নেই শুধুমাত্র প্রস্তুতি নেওয়া সুগন্ধি মাকা গোসল করা এবং সবগুলো প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য কিন্তু মানুষকে দেখানো নয় প্রতিবেশীকে দেখানো নয় বরং উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে 
তাকবীর আল্লাহর বরত্ব প্রকাশ করার জন্য নিজেকে প্রাক প্রস্তুতি করা তাহলে একেবারে সকাল থেকে তাকবীর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহাম আরো বিশ্বে মসজিদ গুলোতে আমরা দেখেছি ফজরের নামাজের আগে থেকেই উচ্চ স্বরে আল্লাহ আকবর কবির আলহামদুলিল্লাহ কাসির সুবাহান আল্লাহ বকরাতাম ও আসিলা এভাবে করে তাকবীরের ধ্বনিতে প্রথম পিত হতো পুরো জমিন এত করে ভিন্ন ধর্ম যারা অমুসলিম যারা আছে তাদের কাছে একটি মেসেজ চলে যায় আজকে তাদের ঈদ নিজেরা কিছু করতেছে না তাদের রবের বড়ত্ব প্রকাশ করছে সবেজাদিকের পর কিছুক্ষণ পর তারা নামাজের মাধ্যমে ঈদের সূচনাটা করে সেজন্য আমি এক কথাই বলি মুসলমানের ঈদ হবে নির্মল এবং বেহায়াপনা এবং লজ্জা ইত্যাদি থেকে দূরে থেকে বরং অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক ঈদ তারা উদযাপন করবে ধন্যবাদ মোবারকবার জানাচ্ছি মোকারম আপনাকে আমরা ঢাকার অতিথি মোকারম কাছে জানতে চাইবো কয়েকটি বিষয় মধ্যে আমাদের আসছে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যে বিষয়গুলো খুব বেশি ভাইরাল হচ্ছে ঈদের জামাত কি আমরা ঘরে করব কি ময়দানে করব বা মসজিদে করব এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে শিক্ষণীয় যেটা হলো যে পেয়ারা হাবিব রাসুল আরবি সাল্লাম একদিন এক বাচ্চাকে নিয়ে এসে ওকে কাপড় পরিধান করিয়ে ঈদের আনন্দ তাকে তার মধ্যে দিচ্ছে অত সে সেই কান্না করতেছিল আসলে এই ঘটনাগুলো তো আমাদের বই পুস্তকগুলোর মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থেকে গেল না আমাদের ধনপ্রবানরা কি আসলে এই বিষয়গুলোকে খেয়াল করতেছেন কিনা এ বিষয়ে আমি আসলে আমাদের মোহতারণ থেকে জানতে চাইব বিষয়টা শুক্রান সম্মানিত উপস্থাপককে তো আমাদের এখানে হলো সরকার আমাদেরকে যে বিধি নিষেধ বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে দিয়েছেন সেটাকে আমাদেরকে রক্ষা করে মেনে চলতে হবে এবং এই কথাও মনে রাখতে হবে যে এই রক্ষাটা যেন শরীয় সম্মত হয় শরীয়তের বাহিরে যদি কোনো আদেশ বা নিষেধ আসে তাহলে সেইটাকে মানতে গেলে সেটাকে বিবেচনা করতে হবে যারা নাকি ইসলামী স্কলাররা আছেন ওনারা এই বিষয়ে যে আমাদেরকে অভিজ্ঞ মতামত দেবেন আমরা সেটাকে অবশ্যই লক্ষ্য করব। তবে যেহেতু আমাদের ঈদের জামাত ঈদের নামাজ আদায় করতে হবে ঈদের আনন্দ এক্ষেত্রে আমি মোহতারামের কথার সাথে একটু কথা আমি যোগ করতে চাই সেটি হল যে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি ফরজ ইবাদতের সাথে কিছু নাওয়াফিলকে সংযুক্ত করেছেন নাওয়াফিল সংযুক্ত করার কারণটি হল যে আমাদের ফরজের মধ্যে যদি কোনো টুটি বিচ্ছুতি ঘটে থাকে তাহলে তার মুকাফার তার যেটা নাকি পূরণ আছে অপূর্ণতা রয়েছে সেটা পূর্ণতা লাভ করবে তদ্রূপভাবে আমাদের সারা মাসের সিয়াম সাধনার পরে আমাদের সিয়ামের মধ্যে যেভাবে আমরা অশ্লীল কথাবার্তা বেহুদা সময়ে অতিক্রম করেছি বিভিন্নভাবে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যস্ত থেকেছি আল্লাহ তালার জিকিরের মধ্যে মগ্ন থাকার কথা ছিল থাকতে পারিনি আমাদের এই ধরনের সময়গুলো যেগুলো নাকি আমাদের অতিক্রম হয়েছে সেই জিনিসের মোকাফাতের জন্য আল্লাহ তালা আমাদের জন্য ঈদ উল ফিতরের দিন দুই ডাকাত নামাজকে ওয়াজিব করেছেন আর এই ঈদ উল ফিতরের দুই ডাকাত নামাজটাই হলো ঈদ উল ফিতরের মূলত হলো তাৎপর্য এর দ্বারা হবে কি আমাদের যে টুটি বিচ্ছুতি আছে সেগুলো আমাদের দূরভিত হয়ে যাবে পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হলো যে ঈদ উল ফিতরের নামাজের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ভাইরা জামাত আদায় করবেন ফোকায় কারামের মত অনুসারে যে ঈদের জামাত ওলামায় আহনাফের কাছে ঈদের জামাত আদায় করাটা হলো ওয়াজিব আর ফেকি মালিকি মালিকি মাসাব এবং শাফি মাসাব যারা অনুসরণ করেন তাদের কাছে হলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা আর ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বালের ফেকার যারা অনুসরণ করেন তাদের কাছে হলো ফরজে কেফায়া কয়েকজনের পক্ষ থেকে কেউ আদায় করে দিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় বর্তমান পরিস্থিতি আরব বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে হাম্বালি মাজহাবের অনুসারে লোকজন বেশি থাকার কারণে সেখানে তারা কয়েকজনের পক্ষ থেকে আদায় করবেন বাকিদেরকে ঘরে সালাত আদায় করার কথা বলেছেন ঘরে থাকার কথা আদায় করার আলাদা কথা বলেছেন এই ক্ষেত্রে ওলামাই কেরাম যে জিনিসটা বলেছেন যে কেউ যদি যারা নাকি মালিকি মাজহাব শাফি মাজহাব অথবা হাম্বালি মাজহাবের অনুসারে যারা আছেন যারা তাদের ফেকাকে অনুসরণ করেন তারা যদি চায় তাহলে ঈদের সময় ঘরের মধ্যে তারা সালাত আদায় করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে তারা হজরত আনাস রদিয়াল্লাহ তাল আনহুর একটি আসর আছে যেটা নাকি মুসানাফ ইবনে আব্দুর রাজাকের মধ্যে সেটি উল্লেখ আছে সৈ সানাদের মধ্যে সেখানে হজরত আনাস রদিয়াল্লাহ তাল আনু একবার বসরাতে ছিলেন ওনার ঘরের মধ্যে ছিলেন উনি ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাই তিনি তার ঘরের মধ্যে ওনার পরিবারদেরকে নিয়ে সন্তানদেরকে নিয়ে এবং ওনার মাওয়ালি যারা ছিল সেবক যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি জামাত আদায় করেন এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে অকবা ওনার যে মাওয়ালি ছিল তার মাধ্যমে তিনি জামাতে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন এই মাসালার উপরে এই ইশতেহাদের উপরে অনেক ফুকে কেরাম এই কথা বলেন যারা নাকি ঈদের জামাত আদায় করতে পারবে না ঈদের জামাতে যাদের নাকি ওজর রয়েছে যেমনভাবে ঈদের জামাতে উপস্থিত হয়েছে পায়নি অথবা ঈদের নামাজে আসতে পারেননি কোনো নারী তার পোশাক ছিল না আসতে পারেনি এমনভাবে বন্দি যারা আমাদের যারা বন্দি রয়েছে যেমন কারাগারে বা বিভিন্ন জায়গায় যারা বন্দি হয়ে গিয়েছে তারা যদি আসতে না পারে অজরের কারণে তাহলে তারা ঘরের মধ্যে এই ফেফার মাজাব যারা অনুসরণ করেন তাহলে তারা
এবং আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আছে যে আমাদের যেহেতু সালাত ওয়াজিব তাই আমাদেরকে ঈদের দিন মসজিদ অথবা ঈদগাহের মধ্যে সালাত আদায় করতে হবে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন দশার মধ্যে তিনি ঈদগাহে গিয়ে সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন মুয়াজাবাতের সাথে সব সময় আদায় করেছেন আর এটি একটা ইসলামের শায়ার ইসলামের একটা নিদর্শন যে এটা ঈদের দিন আনন্দটা সমস্ত মুসলমানরা একসাথে দাঁড়িয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলো এটি যেমন এমন ভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে এটি সমর্থনে হাদিস আসার রয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে থেকে তাই আমাদের কাছে হলো ঈদের জামাত মুসল্লাতে গিয়ে ঈদগাহে গিয়ে আদায় করাটা হলো ওয়াজিব মসজিদে আদায় করতে পারবে যদি ঈদগাহ যদি না থাকে তবে এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে কেউ যদি আমাদের ওলামায়ে کرام যদি বলছেন যে ঘরে যদি কেউ যদি ঈদের সালাত আদায় করে অথবা যদি আদায় করতে চায় তাহলে ঈদের সালাত আমাদের কাছে আদায় হবে না এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে বাদাই সনায়ের মধ্যে একটি কথা আছে কেউ যদি ঈদের সালাত যদি কোনো অজরের কারণে যদি আদায় করতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি ওই সময়টাতে তিনি চার রাকাত সালাত আদায় করবেন চার রাকাত যে সালাত আদায় করবেন মনে রাখতে হবে একটি কথা এটা কিন্তু ঈদের সালাতের পরিবর্তিত কোনো সালাত নয় এটি হলো তার সালাত দোহা ওই সময় যে অবস্থা আছে যে ওই সময়ের সালাত যেটা আছে সে নফল হিসেবে আদায় করবেন এটি কাজাও না এবং এটি কোনো সালাতের পরিবর্তে কোনো সালাত নয় ঈদের নামাজ ঈদের নামাজ হ্যাঁ ঈদের দিন ঈদের সালাতের সময় চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করবেন তাই আমাদের যারা নাকি আজকের এই করোনা পরিস্থিতিতে যারা ঘর থেকে বের হতে পারবেন না যারা ফিকহ Hanafi অনুসরণ করেন তারা ওই সময় ঈদের দিন ঈদের জামাতের সময় তারা নফল চার রাকাত নামাজ ঘরে আদায় করবেন আমি একটু বলি মহতারামের সাথে আপনি প্রথমে সূত্রপাত করেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা চলতেছে আসলে আমরা যেই অঞ্চলে বসবাস করি সেই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কৃষ্টি কালচার আদাত তাকালিদ এগুলোকে অনেক সময় আমাদেরকে সমর্থন করতে হয় যেমন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহি আলাই যখন ইরাকে ছিলেন ওনার ইস্তেহাদি বিভিন্ন মাসাইলের রূপ ছিল এক রকম যখন মিশরে হিজরত করেন ওনার ইস্তেহাদি মাসাইলের রূপ ছিল ভিন্ন রকম পরিবর্তন হয় এখন আরব বিশ্বের কোন স্কলার বা আমেরিকার কোন ইসলামিক স্কলার ঘরে বসে নামাজ আদায়ের জন্য বলল আর আমাদের দেশের বিশিষ্ট মুফতিয়ান ইকরাম বা ইসলামিক স্কলার গণ সরকার কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ আপামর মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য তাদের মত অনুসারে আমাদের ঘরে নামাজ না পড়ে ঈদগাহে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত আমরা বাজারে যাচ্ছি প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি আমরা ব্যাংকে যাচ্ছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদগাহ আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাব যাই নামাজ পার্সোনাল যাই নামাজ নিয়ে যাব এবং স্যানিটাইজ ব্যবহার করব মাস্ক করব এভাবে যদি আদায় করি আমাদের যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই অঞ্চলে মুসলমানদের যে মাঝে যে একটা একটা সহানুভূতি একটা যে ব্রড মাইন্ডের ভাতৃত্ব এবং এই ছোটখাটো মাসায়েলে যে اختلاف ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা কম যাবে এজন্য আমি আমরা আমাদের শেষ করতে হবে আসলে সময় শেষের দিকে আমরা আরেকটা ছোট বিষয় জানবো আমাদের আলহামদুলিল্লাহ প্রতি স্ট্রাইক বুঝুন কাছে সেটা হচ্ছে ফজরের নামাজ না পড়ে ঈদের নামাজ আদায়ের এই ধরনের মন মানসিকতা যে সমস্ত মানুষের তাদেরকে কি বলবেন আপনি এবং শপিং নিয়ে ব্যস্ততার কারণে ঈদের আগের রাতে কোনো ইবাদত বন্দীর সাথে যোগ আসলে তাদেরকে কিছু বলবো না রমজান মাসে কয়েকটি ব্যবস্থাপনা আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুফিদাতু শায়াতিন শয়তানকে বেঁধে রাখা হলো যখন রোজা শেষ হয়ে গেল শয়তানকে খুলে দিল শয়তানও তাদেরকে বুলিয়ে বালিয়ে বলল আজকে যেহেতু সেহরি খেতে হবে না আজকে না উঠে একেবারে সূর্য ওঠার পর উঠলেও চলবে এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা ফজরের নামাজটা ছুটি দেয় কিন্তু মনে রাখতে হবে ঈদের নামাজ ওয়াজিব ফজরের নামাজ ফরজ হাজারো ঈদের নামাজের চাইতে ফজরের নামাজের সুন্নাত এবং ফরজ জামাত সাথে আদায় করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এই জন্য মহানবীর সুন্নাত হলো ঈদুল ফিতর উদযাপনের জন্য ওই দিন আগে ভাগে সজ্জা ত্যাগ করা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ আদায় করে তারপর ঈদগাহের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হাদিসে এসেছে ঈদের নামাজ বিশুদ্ধ হয় কয়েক গজ সূর্য উঠেছে এরপর থেকে ঈদের নামাজ একেবারে দ্বীপ হওয়ার পর্যন্ত ঈদের নামাজ যায় আমাদের দেশে মানুষের সুবিধার্থে ঈদুল ফিতরটা একটু আটটা নটা করে ফেললো কিন্তু উচিত হলো ফজরের নামাজের সময় থেকে ঈদের নামাজের জন্য প্রাক প্রস্তুতি গ্রহণ করা সুন্নত স্বরূপ কি এই ধরনের আছে কিনা যে ঈদের জামাতে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন কোনো কিছু আর কারে ব্যাপার আমি ঢাকার অতিথি থেকে জানতে চাইবো অসংখ্য আমাদের দর্শক হ্যাঁ ঠিক আছে সাবিদের যে আমল ছিলেন তারা মিষ্টান্ন কিছু অর্থাৎ খেজুর বা এই ধরনের জাতীয় কিছু আহার করে তারা ঈদের জামাতে আদায় করতেন নামাজে যাইতেন আর ঈদের নামাজের ঈদের দিন যেমন অনেকগুলো সুন্নত আছে সকালবেলা উঠে গোসল করা এবং যে সমস্ত বর্ধিত পশম আছে সেগুলোকে কর্তন করা তারপর নখ কাটা এই সমস্ত জিনিস আগের থেকে পরিষ্কার করে রাখা এরপরে কি
আসতেন তো এই আশা হলেও এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানে হাইসাত অনুযায়ী ছিল আমাদের জন্য যে ঈদের সুন্নাত এমনটা না যে আমরা এক রাস্তায় যাব এক রাস্তায় আসব বরং আমরা ইত্তেবার জন্য করতে পারি তবে ঈদের জামাতে আমরা মসজিদে যেভাবে আমাদের মুহতারাম বলেছেন যে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে ঈদের নামাজে গেলাম জামাতে আদায় করলাম আবার আমরা যেভাবে গেলাম সেভাবে আসতে পারি আমরা ছোট ছোট ঈদের যে সুন্নতগুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে পারি আসলে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে শেষ করতে হচ্ছে আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে বসেছিলাম আসলে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এটা সমাধান আসতো যেহেতু আমরা অল্প পরিসরে আপনাদের মাঝে দিন খেতমত হিসেবে অল্প কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি তো আল্লাহ তালা এটা আমাদের নাজাতে জড়িয়ে করুক এবং আপনারা যারা দেখবেন আপনাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন রইল যে আপনারা চ্যানেল কোন ফুলি নেই এই অনুষ্ঠানকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আপনারা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন বলে আমরা আশা করতেছি আগামী তিন সাল্লা ফেরার আলোর পক্ষ থেকে আপনারা অনেক ধরনের অনুষ্ঠান উপহার পাবেন ইনশাল্লাহ এ বলে আজকে আমাদের অতিথি বর্গদেরকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করার জন্য জাজাক মুল্লাহ আহসান আল জাজাক এই বাংলার বুকে হেরার জ্যোতিতে আলোকিত এ কানন যেথা জ্ঞানের পরশে মনুষ্যত্বের হয় যে উ